欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博又耍大牌，乐华娱乐回应王一博患病传闻是诽谤，已报警。说王一博耍大牌这个事吧，真的还挺莫名其妙的。展开给大家说一下这个事情的经过。今日，北京三里屯的商业圈掀起了一场前所未有的打卡热潮，这一切的焦点都指向了新开业的安踏旗舰店。这家店铺的独特之处在于精心设计了品牌形象大使王一博的地广。从网络上铺天盖地的消息来看，王一博粉丝们纷纷聚集在三里屯安踏新店前，用各种形式打卡留念，甚至有极度热情的粉丝近距离接触，据说酷盖脸上全都是口红印，这个我也没现场去看，无从考证，笑发财了。就有粉丝发了一个视频说，打卡地不让拍了，因为人太多。怕造成拥挤什么的，估计也是怕广告刚放上没几天，再给亲坏了，哈,哈哈哈！大家不禁纷纷感叹。几个保安看着一张海报，不让拍照，第一次听说。不过安踏，你最近真的很会拍王一博呀！不得不承认，这张图真的帅妈了，太哇塞了！左欧文，右一博。曾经你的代言人，如今都是我安踏的了。不得不说，最近看安踏都是乐的不吱声。这波安踏作品集三里屯开店，真赚足了眼球啊！听说有粉丝莫名破防，不给粉丝打卡了。谁能想到这竟然是安踏？王一博一阵场，直接爆改时尚大片，这代言人物料质感也太潮了吧！关键首席代言人王一博一出，这三里屯都嗨疯了。天天打卡队伍排队参与活动的人是根本看不到头，线上线下同步嗨，热热闹闹刷屏。重点是这盛世就是要放你 Nike 钩子楼下，果然真实的商战就是贴脸开大的显摆吧？不会还有人不知道这两位安踏王牌对钩子的杀伤力吧？前有王一博，因为新疆棉事件甩了耐克，选择安踏，一身冠军系列扬眉吐气，刷屏奥运会。作为国货潮流化的第一人，安踏真的肉眼可见越来越好，越来越潮，咱国货之光崛起了，业绩牛了，底气也足了，更是在去年直接霸气接手因为宣传反犹电影而被他踢放手的欧文。人家 NBA 王牌十一年陪你携手辉煌，都抵不过你钩子的意识形态。曾经沧海难为水，如今安踏可真香。看到我们自己的国货品牌崛起，真的好有成就感呐、啊！我小时候大家都在追逐耐克、阿迪这样的洋品牌，哪能想到有一天会反过来，被我们安踏骑着钩子贴脸开大呀！早在十年前。安踏的创始人丁世忠就曾说过：“我学 Nike， 安踏就完蛋了。我们不要做中国的 Nike， 要做世界的安踏。你看我们国产品牌不就一步一个脚印做到了吗？有资金，有实力，有硬科技专利，产品也越来越好，一点都不比国外大牌差。关键我们首席代言人，他还就是个小福星。”这一起越来越好哇、啊！这部巴黎时装周，酷盖左手香奈儿，右手 Lacoste， 家里还有个安踏给你排面，整挺好。谁能想到，除了这三，一博服装代言，还有潮牌服神 e v i s u 家居娇内和羽绒服的丫丫，这细分的商业价值，真让人不得不服气。从一博近几年的代言来看，和之前代言的汇总。会发现一博代言的国货品牌都是当中数一数二的翘楚品牌，有属于品牌自己的历程。
，各种荣誉。现当下，我们的国货在中国的影响力越来越大，也做得越来越好。王一博选择支持国货，我们作为粉丝，作为中国的一员，更应该支持国货。相信一博的选择。不一定是进口或者国外的产品是最好的，我们的国货不比他们差。相信自己的选择，适合自己才是最好的。支持一博，支持国货品牌。乐华娱乐回应王一博患病传闻是诽谤，已报警。近日，网上疯传有一位95后男星感染艾滋病，而且还在北京医院接受治疗。吴京也因此无辜中枪，而王一博也被传出感染艾滋病。最近有网络博主爆料，有一位顶流男星曾与两位外籍模特儿发生性行为，结果发现他们都有艾滋病，但是那位男星检测过没事。这消息一出，瞬间引起网民热议，有人猜测那名顶流男星是王一博。对此，王一博公司乐华娱乐发出声明，表示王一博近期遭到诽谤，公司人员已去派出所报案，并写道：“我司强烈谴责恶意捏造事实、诽谤艺人的违法行为，将严肃追究发布，散播诽谤言论主体的法律责任，绝不姑息。”二十日稍早时候，乐华娱乐发布关于王一博先生名誉维权案件进展的说明称。吴某某在得知自己被诉的事实后，已主动通过其注册的微博账号“心心没有熬夜”发布致歉声明，向王一博公开致歉，正在向王一博主动履行赔偿责任。20日上午，乐华娱乐还发布了关于黄明昊先生名誉维权案件进展的说明，称温某某遵照生效法律文书，在涉案微博账号上公开发布道歉信。向黄明昊公开致歉，目前正在履行赔偿义务。乐华娱乐为旗下艺人维权所展现出的强硬态度，让不少粉丝支持，并纷纷留言支持偶像，支持追责，告到底。除了王一博，中国另一位男星徐凯也遭到恶意诽谤造谣，他也前去东阳市公安局横店派出所报警。徐凯的公司也发出声明，表示该造谣诽谤行为严重侵犯我司艺人徐凯先生名誉权。对此，我司将严肃追究发布、散播诽谤言论相关主体的法律责任。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。